Three days ago ay nagpost nga ang singer na si Daryl Ong sa kanyang YouTube channel ng isang video na kung saan ay doon niya ipinilawanag ang nangyari kung bakit naban sila si ABS-CBN. Ikinuwento ni Daryl na habang nag-uusap sila ni Bugoy Drilon privately ay may nag-record di umano ng kanilang usapan tungkol sa franchise ng ABS-CBN. Ayon kay Daryl, nabanggit daw nila ni Bugoy ang tungkol sa 1 million signature campaign ng ABS-CBN para hindi na ma-shutdown ang nasabing network. Inamin ni Daryl na nagsalita siya na may hirapan ng ABS-CBN about the franchise dahil si Presidente mismo ang kalaban nila. Pero ayon din kay Daryl, wala namang sinabi si Bugoy na masama sa ABS kaya naman naawa siya dito dahil na damay pa. Ang mismong road manager ni Bugoy at Daryl na nagsabing ban sila sa ABS-CBN. At dahil sa issue na ito, ilang mga netizens ang nagsabing masyado daw sensitive ang ABS-CBN when it comes to expression, bagamat private ang usapan at ilang mga fans din ang nagsabi na bakit kailangan i-record at sabihin agad ng taong nakarinig ang pinag-usapan ng dalawa sa big boss ng ABS-CBN. Nasaan daw ang freedom of expression doon and at the same time, hindi naman nakabroadcast ang usapan ng dalawa. Narito ang comment ng isang netizen. What a shame they both let you go because of having an opinion. What happened to freedom of expression and shame on that guy recording your conversation without your consent. I have watched your videos on YouTube and you guys are amazing, blessed with amazing talent. So I say it's not the end of the road. The best is yet to come. It's a loss for them for letting you go and gain for some. It's difficult times but you have to keep the faith and press on. God bless and stay safe. Samantala isang video sa YouTube channel ni Kendra Quinto at ikinuwento nito na mukhang kulang daw ang mga pahayag ni Daryl Ong sa kanyang vlog. Naikwento kasi ni Daryl na sinabi ni umano niya na walang magagawang ABS-CBN dahil presidente ang kinalaban nito. Pero ang totoong statement ni umano ni Daryl according to source ay ganito. Mga ugok sila. Presidente ba naman kinakalaban nila? Wala na silang magagawa dyan. He was talking about the franchise. Ayon din sa video, hindi naman daw ganoon kababong ABS-CBN na basta nalang ibaban si Bugoy at Daryl ng walang matinding dahilan. Nagtataka din daw ang ilan sa ABS-CBN dahil hindi nag-reach out si Daryl para humingi agad ng paumanhin at nag-vlog agad ito at sa YouTube nag-explain. Di tulad ng ginawa ni Bugoy na humingi agad ng sorry the next day nang lumabas ang issue. In the end, naging okay na ulit si Bugoy sa ABS-CBN at hindi na ito ban. Ayon din sa kwento, hindi totoong narekord ang usapan ni Bugoy at Daryl kundi narinig ito ng taong nag-send ng message sa boss ng ABS-CBN gamit ang isang messaging app. Kaya hindi daw totoong may recorded na usapan. Ayon din sa report, nagtatampo lang daw ang ABS-CBN. Hindi din daw pag-aaksayahan ng panahon ng ABS ang nasabing issue dahil busy nga ito sa hearing ng franchise ng nasabing network. Sa ngayon nga ay tahimik lang si Bugoy sa SOCMED pero si Daryl nga ang maraming nasasabi sa YouTube. Ilang mga revelation din na isa sa mga kamag-anak ni Daryl ay key people din na nagtatrabaho sa ABS-CBN kaya hindi pwedeng hindi maging maayos ang problema nila. Ilang payo tuloy ng mga netizens kay Daryl na never bite the hand that feeds you. Samantala marami naman ang umaasa na magiging maayos din ang relasyon ulit ni Daryl sa ABS-CBN at ano po ang masasabi niyo sa store na ito?